हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास सेवन्थ चैप्टर नंबर फाइव दिया गया है इसमें एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज और उसकी वर्कशीट नंबर फाइव स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर टू है क्वेश्चन नंबर वन के सिक्स पार्ट थे वो मैं आपको करवा चुकी अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर टू फाइंड द सम ऑफ मनी दैट अमाउंट्स टू रुपी फाइव इन सिक्स ईयर्स एट फाइव पर एन इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से समझो फाइंड द सम ऑफ मनी आपको वो मनी बतानी है दैट अमाउंट्स टू रुपी फाइव थाउजेंड देखो मैं बताती हूँ कि हमने किसी मान लीजिए कि किसी बैंक में जमा कराए ठीक है हमें अभी फिलहाल ये नहीं पता कि कितने रुपीस जमा करवाए हैं मतलब हमें प्रिंसिपल नहीं पता है लेकिन मुझे ये पता है कि सिक्स ईयर में और उसके ऊपर अगर फाइव परसेंट इंटरेस्ट लग जाता है तो जब हम सिक्स ईयर के बाद जो पैसे निकलवाते हैं जो अमाउंट मिलेगा हमें वो कितना होगा फाइव हंड्रेड फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी अब मुझे ये बताना है कि स्टार्टिंग में बैंक में पैसे जमा कितने करवाए थे मतलब मुझे बताना है कि यहाँ पर प्रिंसिपल कितना था ठीक है अगर आपको लैंग्वेज समझ आ रही है तभी आप ये वाले क्वेश्चन कर पाओगे ठीक है तो मुझे बताना है कि प्रिंसिपल कितना था तो अभी यहाँ तो फिलहाल तो हमें नहीं पता है तो हम लिखेंगे लेट प्रिंसिपल लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू रूपी पी प्रिंसिपल में पी होता है पहला लेटर तो मैं पी ही इससे ही उसको डिनोट कर रही हूँ नेक्स्ट मुझे दिया गया है रेट है फाइव परसेंट पर एन और टाइम दिया गया है सिक्स इयर्स और एक और चीज दी गई है अमाउंट दिया गया फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी एक हमें दिया गया है अमाउंट <coughs> अब आप बताओ अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ठीक है प्रिंसिपल को एज इट इज़ लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 5850 अब प्रिंसिपल मुझे नहीं पता उसको पी ही लिखूंगी यहाँ पर भी पी ही लिखूंगी रेट मुझे दी गई है रेट है यहाँ पर 5 परसेंट पर एन और टाइम दिया गया है सिक्स ईयर अपॉन में वन ऐसा ही क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर वन का एक पार्ट था वो भी हमने ऐसा ही किया था इसमें कुछ अलग नहीं है ठीक है इसको कैंसिल करते हैं फाइव वन ज़ा फाइव फाइव टू ज़ा टेन ज़ीरो थ्री टू ज़ा सिक्स नहीं सॉरी टू थ्री ज़ा सिक्स टू वन ज़ा टू ज़ीरो तो मेरे पास यहाँ से आता है पी प्लस पी और थ्री की मल्टीप्लाई होगा थ्री पी डिवाइडेड बाई टेन इज इक्वल टू फाइव एट फाइव ज़ीरो ठीक है अब आप यहाँ से देखो इस कैल्शियम निकाल लेते हैं टेन आएगा एल्शियम अगर वन है तो वन की टेबल में टेन आता है टेन पर टेन की मल्टीप्लाई पी से करेंगे टेन पी प्लस थ्री पी इज इक्वल टू फाइव एट फाइव ज़ीरो नेक्स्ट हम यहाँ पर करेंगे इधर ठीक है इसके बाद का पार्ट मैं यहाँ पर करूँगी अब यहाँ पर टेन पी में थ्री पी एड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा थर्टीन पी डिवाइडेड बाई टेन इज इक्वल टू फाइव एट फाइव ज़ीरो इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ मल्टीप्लाई भी लिख सकती हूँ तो मुझे तो पी की वैल्यू निकालनी है फाइव एट फाइव ज़ीरो टेन चला जाएगा ऊपर ये थर्टीन बाई टेन है इधर आके टेन बाई थर्टीन हो जाएगा ठीक है थर्टीन वन ज़ा थर्टीन थर्टीन फोर ज़ा फिफ्टी टू तो यहाँ से बचेगा सिक्स थर्टीन फाइव ज़ा सिक्सटी फाइव ज़ीरो तो यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू आती है फोर फाइव ज़ीरो एक ज़ीरो हो रहा तो वो पीछे लगा देंगे तो यहाँ से आ जाता है प्रिंसिपल आता है फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ठीक है तो आपका आंसर आ जाएगा फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड यह आपका क्वेश्चन नंबर टू हो गया नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री वट सम विल अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ रूपी फोर हंड्रेड एट्टी इन टू एंड हाफ ईयर एट द रेट ऑफ थ्री परसेंट पर एन एम सिंपल इंटरेस्ट ध्यान से देखिए इसमें पूछना क्या चाहता है वट सम मतलब ऐसी कौन सा वो मतलब ऐसा कौन सा वो सम है विल अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ रूपी फोर एटी की जिसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलता है फोर एटी तो मुझे ये पता चल गया कि ये जो फोर एटी है ये तो है सिंपल इंटरेस्ट है ठीक है इन टू एंड हाफ ईयर ये आपका टाइम है एट द रेट ऑफ थ्री परसेंट पर एन एम ये आपकी रेट दी गई है ठीक है तो अब आप यहाँ से देखो हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ प्रिंसिपल लिखा करते हैं फिर हम रेट लिखते हैं फिर हम टाइम लिखते हैं तो यहाँ से देखो रेट दी गई है थ्री परसेंट पर एन टाइम दिया गया टू एंड हाफ ईयर
ठीक है लेकिन मुझे यहाँ ये नहीं दिया गया वट सम वो कौन सी स्टार्टिंग में मनी थी जो थ्री परसेंट पर इंटरेस्ट से और टू एंड हाफ ईयर में कितनी हो, हो जाती है सॉरी विल अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ रुपी फोर एटी कि जिसके ऊपर इंटरेस्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट उसके ऊपर कितना मिलता है फोर एटी अब मुझे तो नहीं पता कि वो स्टार्टिंग में जो बैंक में जमा करवाए थे वो कितने थे हमें तो नहीं पता मतलब हमें प्रिंसिपल नहीं पता और यही निकालना तो हम लिखेंगे लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू रूपी पी लेट लिखना जरूरी है अदरवाइज मार्क्स कट जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय वन हंड्रेड इज इक्वल टू फोर एट्टी रूपी फोर एट्टी फोर एट्टी ही लिखो सिंपल इसको प्रिंसिपल हमें नहीं पता कितना है रेट मुझे पता है थ्री परसेंट है और टाइम है फाइव डिवाइडेड बाई टू अपोन में यहाँ वन है इज इक्वल टू फोर ठीक है अब आप यहाँ से देखो आपको इस P की वैल्यू निकालनी है ये जो P है इसकी वैल्यू क्या आएगी इसको लेफ्ट में ही रखेंगे थ्री और फाइव ऊपर लिखे हुए हैं तो ये नीचे डिवीज़न में आ जाएंगे ये नीचे डिवीज़न में थे तो ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर ठीक है इसको जितना ज़्यादा कैंसिल कर सकते हो उसको कैंसिल करो थ्री वन ज़ा थ्री थ्री वन ज़ा थ्री फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन फाइव टू ज़ा टेन तो आपका प्रिंसिपल आता है यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्टी टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्सटी फोर और वन हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिक्सटी फोर हंड्रेड तो आपका ये जो प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा सिक्सटी फोर हंड्रेड स्टार्टिंग में जो हमने बैंक में मनी जो जमा करवाई थी वो कितनी थी सिक्सटी फोर हंड्रेड नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर मिस्टर मेहता बोरोड अ सम ऑफ मनी रूप मनी एट एट परसेंट पर एनम ठीक है जो मिस्टर मेहता हैं उन्होंने मनी बोरो की है ठीक है उधार ली है अ सम ऑफ मनी एट एट परसेंट पर एनम रेट कितनी है एट परसेंट If he paid रुपी सिक्स फोर्टी एज इंटरेस्ट उसने इंटरेस्ट कितना पे किया सिक्स हंड्रेड फोर्टी तो ये तो सिंपल इंटरेस्ट है आफ्टर फाइव एंड इन टू वन बाई थ्री ईयर इतने साल के बाद यहाँ देखो ईयर और मंथ में भी दिया गया और ईयर में भी तो हम तो ईयर वाला ही डायरेक्ट यूज़ करेंगे फाइंड द सम बो रोड बाई हिम मतलब प्रिंसिपल ही बताना है मुझे इसमें ठीक है तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं प्रिंसिपल फिर हम लिखते हैं रेट फिर हम लिखते हैं टाइम ठीक है और क्योंकि इसमें हमें दिया गया सिंपल इंटरेस्ट तो इसके बाद आएगा सिंपल इंटरेस्ट ठीक है अब आप इसमें से देखो प्रिंसिपल कहीं पर भी नहीं बताया गया इन्होंने पूछा है मिस्टर मेहता बोरोड अ सम ऑफ मनी जब भी यहाँ सम ऑफ मनी आ जाए ना मतलब उसका मीनिंग है प्रिंसिपल तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल नहीं पता है तो हम लिखेंगे लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू रूपी पी रेट दी गई है यहाँ पर एट पर एन टाइम दिया गया फाइव इंटू वन बाई थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन और उसमें वन ऐड कर दिया सिक्सटीन बाई थ्री ईयर्स और सिंपल इंटरेस्ट उसने पूछा है इफ़ ही पेड रुपी सिक्स फोर्टी एज इंटरेस्ट तो ये सिक्स फोर हंड्रेड फोर्टी आपका क्या है सिंपल इंटरेस्ट क्लियर अब आप यहाँ से देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय वन हंड्रेड इज इक्वल टू रुपी सिक्स हंड्रेड फोर्टी प्रिंसिपल की जगह मैं मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं पी ही लिखूंगी मैंने लेट किया है पी रेट है मेरे पास एट और टाइम है मेरे पास सिक्सटीन डिवाइडेड बाई थ्री और अपोन में यहाँ पर वन हंड्रेड क्लियर है अब मुझे यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है तो पी को हम लेफ्ट में ही रखेंगे और सब कुछ राइट हैंड साइड ले जाएंगे नीचे वाली चीज़ें ऊपर आ जाएंगी और ये एट और सिक्सटीन ऊपर है तो ये आ जाएगा नीचे ठीक है इसको कैंसिल करो जितना कैंसिल कर सकते हो एट वन ज़ा एट 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 ज़ा सिक्सटी फोर ज़ीरो एज इट इज़ सिक्सटीन वन ज़ा सिक्सटीन सिक्सटीन फाइव ज़ा एट्टी ठीक है तो यहाँ से प्रिंसिपल आता है फाइव थ्री ज़ा फिफ्टीन और हंड्रेड है तो पीछे दो जीरो आ जाएंगी तो प्रिंसिपल आपके पास आ जाएगा फिफ्टीन हंड्रेड यही आपका आंसर है ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज नाइन बाई सिक्सटीन ऑफ द सम इफ़ द रेट इज़ फोर इंटू वन बाई टू परसेंट पर है ना फाइंड द टाइम अब यहाँ से ध्यान से देखो इस अगर आप इसको स्टेटमेंट को एक बार ढंग से पढ़ोगे तो यहाँ पर सिर्फ रेट दी हुई है और कुछ नहीं दिया गया क्या कहना चाह रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट ओन अ सम ऑफ मनी कि बैंक में जो स्टार्टिंग में हमने मनी जमा करवाई अभी पता नहीं है कि कितनी जमा करवाई है लेकिन चलो फिर भी कुछ तो जमा करवाई होगी 
सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज नाइन बाय सिक्सटीन ऑफ द सम ना तो ये पता कि स्टार्टिंग में मनी कितनी जमा करवाई थी और ना ही ये पता सिंपल इंटरेस्ट कितना है लेकिन एक कंडीशन बता दी कि जितने मनी आपने जमा करवाई थी ना उसका नाइन बाई सिक्सटीन आपको क्या मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पर दिया गया इफ रेट इज़ फोर इंटू वन बाई टू तो यहाँ से देखो पहले हम ऐसे ही लिखते हैं ना देखो प्रिंसिपल लिखते हैं सबसे पहले फिर रेट लिखते हैं फिर टाइम लिखते हैं और फिर सिंपल इंटरेस्ट ठीक है अब इसमें से जो जो चीज़ें नहीं है उनको तो लेट करेंगे उसने पूछा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज नाइन बाई सिक्सटीन ऑफ द सम कि सम का है अब तो पहले तो हमें ये नहीं पता कि वो जो प्रिंसिपल है वो जो सम है वो कितना है तो हम लिखेंगे लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू रूपी पी रेट बोली हुई है इन्होंने फोर इंटू वन बाई टू परसेंट पर एन एम मतलब टू फोर द एट प्लस वन नाइन नाइन बाई टू परसेंट पर एन एम फाइंड द टाइम अब टाइम भी नहीं दिया गया लेट टाइम इज इक्वल टू टी ईयर्स ठीक है अब यहाँ से देखो ठीक है दो चीज़ें नहीं दी गई थी ना तो प्रिंसिपल दिया गया था ना ही टाइम दिया गया था तो दोनों को लेट किया लेट प्रिंसिपल पी एंड लेट टाइम इज इक्वल टू टी अब उन्होंने एक कंडीशन बोली है सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कितना है ओन एन सम ऑफ मनी इज नाइन बाई सिक्सटीन ऑफ द सम नाइन बाई सिक्सटीन ऑफ द सम और सम को क्या बोलते हैं प्रिंसिपल नाइन बाई सिक्सटीन ऑफ प्रिंसिपल ठीक है तो मतलब ये कितना आएगा नाइन बाई सिक्सटीन ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और प्रिंसिपल की जगह हम क्या लिखेंगे पी तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है नाइन पी डिवाइडेड बाय सिक्सटीन ठीक है अब मुझे बताना है टाइम कितना अब आप ये देखो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना निकल के आया है सिंपल इंटरेस्ट हमारा निकल के आया नाइन बाई सिक्सटीन पी आया है वैसे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है इसकी जगह मैं इसका फॉर्मूला ही लिखती हूँ प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाई वन और वो किसके इक्वल है नाइन बाई देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना अलग है क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी होती है ना प्रिंसिपल रेट टाइम इसमें वो नहीं दी गई इसमें कंडीशन दी गई है और कंडीशन से ही सोल्व करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ से देखो यहाँ पर क्या आएगा प्रिंसिपल मुझे नहीं पता कितना है रेट मुझे पता है नाइन बाई टू तो नाइन ऊपर लिखेंगे और टू नीचे आएगा और टाइम मुझे नहीं पता तो टी लिखेंगे और नीचे हंड्रेड भी है और यहाँ पर है नाइन बाई सिक्सटीन पी तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ नाइन पी डिवाइडेड बाई सिक्सटीन ठीक है ऐसे लिख लो एक ही बात होती है चाहे ये नाइन बाई सिक्सटीन अलग से लिख लो या से बाय में कर दो अब मुझे यहाँ से देखो मुझे तो बताना था टाइम ठीक है मुझे तो बताना था कि टाइम कितना है फाइंड द टाइम लिखा हुआ तो जिसकी वैल्यू निकालनी हो तो उसको तो रखेंगे लेफ्ट में और सब कुछ राइट में लेके जाएंगे यहाँ से नाइन पी डिवाइडेड बाई सिक्सटीन यहाँ से टू और हंड्रेड जाएँगे ऊपर और यहाँ से P और 9 आएंगे नीचे P और 9 आ जाएंगे नीचे अब इसको मैं मल्टीप्लाई में ही लिख सकती हूँ 9 से 9 कैंसल P से P कैंसल 2 वन ज़ा टू टू एट ज़ा सिक्सटीन ठीक है अब आप इसको और कैंसिल करो 2 फोर ज़ा एट टू फाइव ज़ा टेन ज़ीरो टू से कैंसिल करेंगे 25 फाइव टू से कैंसिल टू टू ज़ा फोर तो यहाँ से आता है 25 फाइव बाई टू ईयर्स इसको आप कन्वर्ट कर दो 25 को 2 से जब डिवाइड करोगे 2 वन ज़ा टू 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 ज़ा फोर ट्वेल्व नीचे वाला आता है ऊपर और ऊपर वाला आता है नीचे 12 इंटू वन बाई टू ईयर्स ठीक है क्लियर है इसमें यही पूछा गया था हमसे क्वेश्चन नंबर फाइव में कि इसमें कितना टाइम फाइंड द टाइम पूछा गया था तो टाइम आएगा ट्वेल्व इंटू वन बाई टू ईयर्स आपकी बुक में पीछे यहाँ लिखा गया है ट्वेल्व इंटू वन बाई टू परसेंट लिखा गया है वो गलत लिखा हुआ है टाइम पूछा गया तो टाइम तो ईयर्स में आएगा ठीक है ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फाइव नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स एट वट रेट परसेंट पर एन एम विल सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन एट ईयर ध्यान से देखो क्या दिया गया है एक टाइम पे तो पढ़ोगे ना तो इसको आपको लगेगा कि कुछ दिया तो है ही नहीं अब बताएं क्या लेकिन फिर भी ध्यान से पढ़ो एट वट रेट परसेंट मतलब वो पूछ रहा है एट वट रेट परसेंट कि कितनी रेट होगी मतलब रेट नहीं दी गई ठीक है पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ एट वट रेट परसेंट पर एन एम विल सम ऑफ मनी सम ऑफ मनी किसको बोलते हैं प्रिंसिपल को डबल इट सेल्फ इन एट ईयर टाइम दिया गया चलो कुछ तो दिया टाइम दिया गया एट ईयर तो जो चीज़ें हम पहले लिखते आ रहे हैं हम वैसे लिखेंगे मैं लिखती हूँ यहाँ प्रिंसिपल फिर मैं लिखती हूँ रेट फिर मैं लिखती हूँ टाइम ठीक है अब इसको स्टेटमेंट को पढ़ते हैं एट वट रेट परसेंट कि कितनी रेट परसेंट पर मतलब रेट नहीं दी गई तो मैं लिखती हूँ लेट रेट इज इक्वल टू 
आर परसेंट पर एन ठीक है रेट तो होगी एट वट रेट परसेंट पर एन विल अ सम ऑफ मनी विल अ सम ऑफ मनी मतलब जो सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल जो होता है वो भी नहीं दिया तो यहाँ लिखेंगे लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू रूपी पी मनी डबल इट सेल्फ इन एट ईयर टाइम दिया गया है एट ईयर्स ठीक है ये तीनों चीज़ें चलो इनमें से दो दो चीज़ें नहीं दी गई थी उनको हमने लेट कर लिया प्रिंसिपल को पी लिख लिया है और रेट को आर परसेंट देखो आप डायरेक्ट मत करना ये लेट करके दिखाना जरूरी होता है और टाइम कितना आ गया एट ईयर अब देखो या तो हमें क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ होता था अब तक के जितने हमने क्वेश्चन किया है या हमें अमाउंट दिया होता था अब हमें यहाँ से देखना है इसको ध्यान से पढ़ के समझना है कि हमें अमाउंट दिया गया है या हमें सिंपल इंटरेस्ट आप इसको ध्यान से देखो एट वट रेट परसेंट विल अ सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ ठीक है वो क्या ये कह रहा है आपसे पूछ रहा है वो एट वट रेट परसेंट आप वो रेट बताओ जिस पर एक सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ मतलब वो जितनी थी ना स्टार्टिंग में उसकी डबल हो जाएगी इन एट ईयर मतलब इसमें हमें बताया गया कि जितने स्टार्टिंग में आपने जमा करवाए थे ना आठ सालों के बाद वो जितने हमने जमा करवाए थे उसके डबल हो जाएंगे तो स्टार्टिंग में जो जमा करवाई थी और वो वो जो स्टार्टिंग में जो जमा करवाया गया था वो आठ सालों में डबल हो गया है ठीक है अब आप ये बताओ ये क्या चीज़ दी गई है हमें बताया गया है कि जैसे हम हमने बैंक में कुछ जमा करवाया लेकिन आठ साल के बाद जब हमने उसको निकलवाया तो वो डबल हो गया है मतलब अमाउंट दिया गया तो मुझे यहाँ दिया गया है अमाउंट कितना है वो है डबल इट मतलब प्रिंसिपल का डबल है तो वो जितना प्रिंसिपल है ना जितने स्टार्टिंग में बनी थी उसका डबल है मतलब वो कितना है टू पी है क्लियर है अब आपके पास अमाउंट भी आपके पास प्रिंसिपल भी है तो आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हो ठीक है फाइनल जो मनी होती है उसमें से स्टार्टिंग वाली मनी जो हम माइनस करते हैं तो प्रिंसिपल आता है अमाउंट में से हम माइनस कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट तो है टू और प्रिंसिपल को पी ही लिखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा टू पी में से वन पी माइनस करेंगे तो ये वन पी ही आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर आ गया सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाई वन हंड्रेड यहाँ पर वन पी है मैं उसको पी ही लिख रही हूँ ठीक है अब पी की वैल्यू मुझे नहीं पता रेट की वैल्यू मुझे नहीं पता टाइम मुझे पता है एट अपॉन में वन हंड्रेड इज इक्वल टू पी अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया एट वट रेट परसेंट तो जो पूछा जाए उसके ऊपर सर्कल कर लो मतलब इस आर की वैल्यू निकालनी है इसको लेफ्ट में ही रखते हैं और सब कुछ राइट में ले जाएंगे पी मल्टीप्लाई एट ये नीचे जाएंगे और वन हंड्रेड आएगा ऊपर ठीक है पी से पी कैंसल होगा अब इसको कैंसिल कर लो फोर टू ज़ा एट फोर टू ज़ा एट फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव बाई टू अभी अभी हमने इसके मिक्स फ्रैक्शन बनाए थे तो वो बनता है ट्वेल्व इंटू वन बाई टू परसेंट ठीक है डिवाइड करके देख लेना इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी डिवाइड किया था तो रेट आ जाएगी ट्वेल्व इंटू वन बाई टू परसेंट पर एन और यही आपका क्या आ जाएगा आंसर ठीक है तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया तो अभी जो बचे हुए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन एट नाइन और टेन वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें थैंक यू सो मच